Julie Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Lê Sài Gòn TV trong chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Holman. Kính thưa quý vị, văn phòng luật sư Norman J. Holman lo về luật bồi thường tai nạn lao động tức là Workers' Comp và an sinh xã hội là SSD và SSI. Luật sư Norman J. Holman đã làm việc trong cộng đồng của chúng ta trên 30 năm rồi thưa quý vị và đã mang rất là nhiều quyền lợi cho thân chủ do đó có rất nhiều kinh nghiệm về luật bồi thường tai nạn lao động cũng như à, tại sở làm cũng như là an sinh xã hội ngoài hai lĩnh vực à, chuyên môn nêu trên luật sư Norman J. Holman cũng có thể giúp cho quý vị về hình sự tức là criminal và thương tích cá nhân tức là personal injury văn phòng luật sư Norman J. Holman có thông dịch viên Việt Nam để giúp cho quý vị tọa lạc tại 13252 Garden Grove Boulevard phòng số 222 thuộc thành phố phố Garden Grove và số điện thoại tại Garden Grove là 714 ngàn. Ngoài ra, luật sư Norman J. Holman còn có một văn phòng ở trên uh, El Monte. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 626 582 8260 và ngay từ bây giờ quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Holman qua số điện thoại là 714 893 3264 893 3264 Tất cả những câu hỏi gì liên quan đến luật lao động à, thương tích lao động cũng như là an sinh xã hội. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào ngay từ bây giờ Xin thưa quý vị, đừng có đợi đến gần giờ chót của, của của chương trình mới gọi vào thì quý vị sẽ mất đi cái cái cơ hội để à, đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư. Số điện thoại một lần nữa là 714 893 3264 893 3264. Hello again. Hello, good to be here again this evening. Thank you. Um, how's you been doing for great. the past month? Um, great, how great, things great. goes? Great. Everything's been going great. Good. Now, before we have client I mean oh, client sorry. oh, sorry. Um Call comic calling in. Uh -huh. um, uh, I have been approached by um, audience ask me to ask you. Sure. Normally, what type of injuries that the employees will come to your office to seek for help? Uh, và câu hỏi của của Julie đặt cho với luật sư uh, Norman là thông thường uh, những cái vết những cái thương tích nào mà người nhân viên sẽ tìm đến văn phòng của luật sư để nhờ sự giúp đỡ của luật sư. Well, well, obviously, the most uh, popular ones are the um, people who fall down at work, maybe fall off of a mm -hmm. roof or um, yeah. get in major accidents with machinery, maybe get their fingers cut mm -hmm. off. I mean, I've seen it all. Um, and, and then you get like wrist injuries, like from continuous mm -hmm. trauma type mm -hmm. of injuries, lots of those type of injuries. Those are the most common cases. But, you know, workers' comp covers large amount of uh, different types of variety of injuries because anything that you can associate Uh, from your on uh, your employment, mm -hmm. anything that's a cause or even contributed to is is industrial related, and you're able to get workers' comp benefits for it. Okay. Vâng, à, thưa quý vị, bác à, luật sư trả lời thì là bất cứ những cái thương tích nào mà xảy ra mà có liên quan đến công việc của quý vị tại những cái cơ sở thương à, mà quý vị làm việc, thí dụ như là quý vị bị ngã từ trên mái nhà ngã xuống hoặc là bị vấp ngã đi à, à, trong lúc trong lúc làm việc bị vấp ngã hoặc là ngay cả làm việc với những cái máy móc mà bị cắt đi ngón tay hoặc là cắt đi một cái phần nào trong cái cơ thể của quý vị, à, ngay cả đến những quý vị à, làm việc với computer à, thành đánh máy hàng ngày thì cái khuỷu tay của quý vị cũng bị đau thì đó là một những cái một trong những cái à, thương tích thông thường mà luật sư thường à, Yet, để mà giúp cho thân chủ. Now, <laughs> when we're talking about carpal tunnel, it's, it's, uh -huh. it usually uh, happen with people who um, working directly with computer. But a lot of people, they don't realize that they can claim for that once they start having some pain or having some difficulty moving their finger or, 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 or shooting pain, um, something like that. Would that something that that you dealing with a lot yeah usually it starts off just like you said you'll you'll have what they call trigger point where mm -hmm, mm -hmm. you won't be able to move your finger your mm -hmm. finger will actually become stuck mm -hmm. and then usually you'll get pain in your wrist um and you'll get numbness and, and tingling in your hands it usually will wake you up in the middle of the night oh yeah you'll put warm water on it it's very it's very 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 common um it's it it covers all generations it does ha happen to older women a little bit more than younger women um however if you are get pregnant and you continue to work doing car um that it's actually it, it increases your chances of getting it Oh really? Um, yeah, because your body is swelling up anyway, and oh. you're cutting off that nerve and that nerve, and that's what usually will help you, um, even cause you to develop it. 
Wow, I didn't know that. Yeah. Wow, working in the medical field for this long and I didn't realize. Yeah. Wow. Vâng, thưa quý vị, uh, Julie có đặt câu hỏi với luật sư là uh, có những người làm việc uh, với computer hàng ngày, họ không có biết rằng khi mà công việc computer hàng ngày đánh máy hàng ngày nó có thể tạo cho cái bàn tay của mình bị đau. Những ngón tay của mình mà nó gọi là trigger finger có nghĩa là mình không có nhúng nhích cái ngón tay của mình được uh, hoặc là Buổi, uh, như ông nói là ông Dung giải thích là uh, cái 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 khuỷu tay của quý vị bị đau hoặc là nó bị tê rồi buổi tối nó không nó bị làm mình đau không có ngủ được và nhất là những phụ nữ mang thai uh, nó có thể nó xảy ra là tại vì lúc đó đó là uh, cái cơ thể của mình nó nó đã bị dồn nước rồi và những cái 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 nerve của mình là những cái um, mặt của mình nó nó không có được uh, uh, cử động và vì thế đó nó có thể nó tạo cho những cái đau và đó là một trong những cái trường hợp mà quý vị có thể tìm đến luật sư để mà nhờ luật sư giúp đỡ quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ qua số điện thoại là 714 893 3264 714 893 3264 để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J Holman um, Is it difficult to prove for the carpal tunnel or trigger finger? Uh, no, actually it's not. And it's, it's very accepted in California mm. that uh, car carpal tunnel can be caused by work. I do know that there are studies out there and you'll see these quote, quote, quack doctors <laughs> basically say that, you know, you this um, uh, basically carpal tunnel is a natural the pr uh, you know progression disease and 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 that you really it work doesn't really cause it but it's pretty well accepted in California and you're not going to get too many doctors trying to say it's not work it's not work related. Ừ. Mm -hmm. À uh, khi mà Julie nói rằng thì là cái cái carpal tunnel tức là đau cái cái khủy tay đó thì là có dễ để mà chứng minh được là bị đau hay không và luật sư nói đây là một cái chứng uh, chứng thực một cái thương tích mà ở California đã được chấp thuận. À, bởi cái luật lao động và cũng có nhiều người bác sĩ cho rằng thì là đó chỉ là những cái à, bệnh mà vớ vẩn là tại vì cái 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 vết thương đó không có phải do à, vì làm việc mà ra. Um, you know, I, I I agree with you for the quack quack doctor about not that is not. I shouldn't have used that terminology. <laughs> no, we call but, quack quack doctor all the time. Okay. But <laughs> the thing is, is I realize too sometimes that when I on computer so much. Not only my hand and uh -huh. my wrist are numb, my whole arm yes, it and does. neck. Exactly. And sometimes it's hard. And then sometimes the doctors have a hard time distinguishing between which are getting a lot better with the uh, diagnostic materials they have today, which mm -hmm. is five, seven years ago. It's really difficult. But differentiating between carpal tunnel and a neck problem. Because basically the symptology is very difficult to determine whether or not the radiate mm -hmm. the pain is radiating mm -hmm. up the arm versus oh, radiating versus down, down, down the arm um, from ductal problems. Because obviously a secretary can get both. If you're down there looking it down all day long doing typing, your neck. you're you're gonna have problems with your neck too. So it's it, it's very very common. I should be a doctor. <laughs> yeah, you should. Bà Julie có có nói với bạn có trình bày với luật sư là thông thường khi mà Julie làm việc với computer nhiều quá thì hai bàn tay của chị không những là hai bàn tay của mình nó bị mỏi mà những ngón tay của mình nó cũng bị tê và chưa kể là nguyên suốt cái cánh tay của mình cho lên tới vai và cổ thì ông có nói rằng điều đó rất là đúng là tại và 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 nhiều khi đó là bác sĩ cũng không có thể nào nhận định được là cái cái thương tích nó do từ khuỷu tay đưa lên hoặc là từ từ vai đưa xuống và nhất là những người làm việc và là thư ký chẳng hạn thì mỗi ngày họ phải đánh thơ hoặc là đánh máy và khi mà họ cúi xuống như vậy thì đúng, có khi là cái vết cái thương tích này, nó nó từ cái cổ gây nên thưa quý vị um, basically for those uh, when when they should when same thing with others uh, major injury they should uh, report to the supervisor and they should come to one of the company doctor to have it As, um, check out, check yeah, up? Yeah, usually w the most common way I see my clients come in office is that they, what they'll do is they'll uh, not go to the company doctor mm -hmm. and they won't report it. What they'll normally do is they'll go to their own doctor mm. 
And most of the time, the doctors will be, you know, truthful and tell them you have carpal tunnel. It's probably due to your work. Mm -hmm. And then they'll come into my office. I see. That's how I normally I get most of my clients with carpal tunnel. Mm -hmm. um, and it is very, very important to report it. Um, I mean, a lot of people are, oh, quote, quote, I'm afraid I'm going to get... Fired. Um, lay fired. There's not that many jobs out there, and I don't want. And I don't want to lose my job. I'm got a good paying mm -hmm. job, and that, you know I've heard all the stories. But the problem with it is, is that you know there is what they call post termination laws in California, and if you get fired, um, and you haven't reported your injuries, it makes it very difficult to fight. Uh, on these cases and the insurance company is going to deny and it's going to be delayed mm -hmm. and you're not going to get benefits for a while until I get it in court <laughs> and what that always takes a while and, and you really don't want to have to go through all that you know I'll always end up proving the case out and I always win but I'm telling you it's going to be a long battle for you and I don't want people to have to necessarily go through that battle. Mm. À, và thưa à, quý vị ông cũng có nhắc đến cái vấn đề là à, khi mà bị đau như vậy đó thông thường chúng ta đi bác sĩ gia đình và sau khi khám thì bác sĩ có rất là nhiều bác sĩ nói thẳng nói thật là ồ oh, cô bị cái chứng bệnh như vậy như vậy là vì do là công việc làm tuy nhiên cũng có rất nhiều người trong chúng ta trong nhất là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta à, không dám à, thưa với lại người supervisor là tại vì mình sẽ sẽ bị mất việc tuy nhiên ông có nói cho chúng ta biết là khi mà chúng ta bị đau như vậy chúng ta cần phải thông báo cho người supervisor ngay lập tức và đến gặp một người luật sư ngay lập tức là tại vì nếu mà mình để lâu quá hoặc là vì một lý do gì đó mình bị nghỉ việc rồi sau đó mình mới đi à, thưa là mình đã bị đau thì nó càng khó khăn hơn tuy nhiên những cái trường hợp mà về workers comp nó thì có những lúc mà nó cái thời gian để mà tranh cãi cũng sẽ rất là kéo dài và vì thế ông cũng khuyên quý vị là không nên sợ à, là phải bị mất việc hay là sẽ bị đuổi việc nếu mà chúng ta report lên supervisor quý vị muốn đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Holman xin gọi qua số điện thoại là 714 893 3264 ngay từ bây giờ 893 3264 ngay từ bây giờ những vấn đề mà liên quan đến luật lao động cũng như là à, an sinh xã hội um, We go in off from workers come okay. a little bit we, we were talking about a little bit about SSI and SSTI I, I, we still have a lot sure, of people sure. we still have a lot of people confused about uh, SDI and SSI you know a benefit so what is your role as an attorney sure okay to help sure and everybody asks that what do I do okay uh, what is what do you do okay, okay. <laughs> Well, you know, obviously, you know, the way Social Security works is they try to make it friendly for people. You mm -hmm. could literally go down and file your own application. I'm mm -hmm. not going to say you don't. You can. I'm not going to try to stop people from not doing it. And you file an application, and what happens is they're going to send you to one of their quack doctors. We don't know we use that word. And these guys are really quacks, trust me. They are okay. quack. <laughs> you, can, you can have, I don't care what's wrong with you, you can be in a wheelchair and they're going to tell you you can run a mile. Okay? Uh -huh. So, anyway. You're going to go to one of their doctors, and their doctors are going to basically say you're completely fine, you can run around the track, mm -hmm. and you're, you're great. And then you're going to get denied, and then you usually what happens is and then you'll be forced to either appeal it or go home, stop trying, mm -hmm. or reapply, or go in front of the judge. And that's usually when clients most likely come in to my office. Mm -hmm. And then I'll help them prepare the case, and we'll and try to get all the doctors and medical evidence from their own doctors because we don't send people out to doctors and work Social Security. We rely on their own treating doctors. Mm -hmm. And we try to prepare the case the best we possibly can to put it in the best light in, in front of Social Security. Now, I'll let you translate that and I'll talk to you okay. about Okay, now part. when you said about what you, uh, let me clarify before I translate. Sure. When you say that, that these people can go to their own doctor, yeah, I don't. Get yeah, in workers' comp, I send them to doctors the doctor that, that I know in, yeah. that in, in the medical. I, they have to still go within the me medical provider network, but at least I t I can tell them where to go in medical provider. In Social Security, I tell people where to go. They go to their own family doctors. Mm -hmm. Now, sometimes they're not going to get cooperation from their own family doctors mm -hmm. to help them in their case, and sometimes I coach them. Maybe you should switch your own family doctor if the doctor is not going to try to help you. Mm, okay. okay. Um, yeah, thưa quý vị, có những cái trường hợp về uh, this is SSDI, right? This and SSI, both. <laughs> and SSI. And SSI both. Uh, tại vì Julie có hỏi là ông làm cái gì trong cái chương trình về để mà giúp cho những cái thân chủ của ông về vấn đề mà SSI, SSDI thì ông khuyến khích là quý vị nên tự đi uh, làm đơn. À, ông không ngăn cản quý vị làm điều đó Tuy nhiên nếu vì một lý do gì đó mà quý vị cảm thấy không có làm được Thì à, để thì ông đến văn phòng sẽ giúp Và 
và ông cũng nhắc đến đó là khi mà quý vị cảm thấy bị đau thì có những cái người bác sĩ họ không có muốn chiếu cho quý vị thì cho dù quý vị có đến với cái trong cái xe lăn hoặc là à, đi chống nặng thì cái người bác sĩ đó không muốn giúp thì có thể ông người bác sĩ đó sẽ bắt quý vị chạy một vòng mấy một mau hay là chạy vòng vòng để cho ông ta kiểm soát coi là quý vị có khỏe mạnh hay không tuy nhiên có những bác sĩ họ rất là sẵn sàng để mà để là làm việc với quý vị có nghĩa là à, chăm để mà hỏi rõ cho cái tình trạng quý vị như thế nào để mà giúp cho quý vị à, đó là một cái vấn đề mà à, mà biết quý vị cần phải khai thật với à, khai bệnh với người bác sĩ của quý vị để mà họ có thể giúp cho quý vị à, làm những cái à, đơn xin hoặc là làm những cái hồ sơ bệnh lý để mà nộp vào cho à, à, an sinh xã hội trong cơ sở an sinh xã hội tuy nhiên nếu mà bị từ chối thì ông sẽ giúp cho chúng ta à, cho quý vị kháng án để mà có làm nộp lên lại hoặc là để kháng án cho cái hồ sơ của à, bệnh lý của quý vị now once they have <cười> uh, once they have confirmed from their own doctor that they are having some type of disabilities what is the next step okay well the, the, the okay this is it doctors treating doctors don't confirm you have oh. your own disability what they do is they just they, i get the medical evidence from mm. the doctor about what your condition is whether or not you know what diagnosis is the mm. mris and i have the doctors tell me what they think you can do and mm. what you can't do how long can you stand how kind of long can you sit how far mm. can you walk um things little simple questions like that and that's how i present the case um But let me go back and finish off what I was going to say. Oh, I'm okay. sorry. <laughs> okay. I get 25% of your retroactive benefits up to $6,000. Okay. Is that all? That's all. And and it doesn't matter though if you retain me five days before your trial or or a, or, month. or, or a month before your trial. So you might as well hire me at the very beginning to do your application, do your all your work. You might as well use me and abuse me because <laughs> it actually, because I, I, I get the same amount of money no matter how much work I do on the mm -hmm. case. And it is easier for me to do the application for you because if I, the way I, because there are mistakes you can make on the application. And, on and a mistake. You can, you can undercut yourself One of the biggest things on social security disability cases is people undercut themselves on what they actually did as an employment. Oh. I, how many times I've seen clients write down, oh, I didn't write, lift anything more than 10 pounds. And then, oh. then two days before the hearing, or at the day of the hearing, I'm talking to the client about what you did in work, and I go, well, and he goes, I only work more than $10. So, so how did you get all these parts over there to where you worked at your workstation? And they would say, oh, I had to go carry them. Okay, so how much that big box of parts uh, weigh when you uh -huh. went, went to your workstation? Oh, 25 pounds. That's a lot of difference in a ca big case. Big difference. That could be a difference between qualifying you and, and denying you. And that's why it's very important. And, and honestly, judges don't buy it that all of a sudden you're changing your testimony about what you did mm -hmm. because they know you've talked to your attorney and you know your attorney told you what to say. Mm -hmm. Okay? Yeah. Vâng, à, thưa quý vị, cái điều quan trọng mà ông nhắc là cái lệ phí của của luật sư Norman J. Holman đó là 25% của những cái số tiền của quý vị và maximum ông nhận được là 6.000 đồng. Bởi vì thế, những quý vị nào cảm thấy là cần đến sự giúp đỡ của ông thì đến cho ông làm những giấy tờ của quý vị à, ngay từ lúc đầu tại vì cho dù ông có à, bỏ mấy tháng hay là hai ngày hay là một ngày cũng chỉ được cái maximum là 6.000 đồng mà thôi hoặc là 25% của cái số tiền của quý vị và vì thế ông nói ông ông cho biết rằng thì là nếu mà quý vị cảm thấy cần đến sự giúp đỡ của ông thì đến ngay quý chứ đừng có thử tự mình làm xong rồi bị từ chối rồi mới đến làm và nhất là những cái cái hồ sơ mà khi có những cái câu hỏi mà đặt ra mà chúng ta trả lời theo cái sự mà dự đoán của mình ví dụ như ông trong trong đó ông hỏi là à, khi khi làm việc thì à, quý vị có phải khi cái cái sức nặng khi vật địch cái vật gì đó mà nặng hay không thì mình nói là yes thì có thì bao nhiêu pound thì mình đoán chừng là 10 pound tuy nhiên đến lúc mà ông nói chuyện với người client của ông là người thân chủ của ông thì ông hỏi lại ok nếu những từ những cái 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 đồ vật dụng đó trong cái thùng đó mà làm sao mà anh di chuyển từ đây đến đó được thì lúc đó sau khi nói chuyện thì lại lại cái cái sức nặng nó lại nặng hơn là cái 10 pound như mình dự đoán đó là những một trong những cái thí dụ điển hình mà ông muốn đưa ra để cho chúng ta à, thấy rõ là đôi khi một cái câu hỏi mà chúng ta trả lời hơi sai thì cái người chánh án cũng sẽ không chấp nhận chấp thuận được cái cái, cái câu trả lời của mình nếu mà mình thay đổi khi mà ra tòa là tại vì ông chánh án sẽ biết rằng là cái người luật sư đã coach có nghĩa là đã hướng dẫn cho quý vị cách trả lời như thế nào và vì thế cho nên để mà cái 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 trường hợp của cái case của quý vị nó được 
là dễ dàng hơn và và trôi chảy hơn thì khi mà đến làm giấy tờ thì tất cả những câu hỏi thì người luật sư sẽ hỏi quý vị từng chi tiết một để mà quý vị có thể trả lời cho nó chính xác hơn. Wow, that's a long answer. I know, I'm sorry about that. Let's you rest for a second. <laughs> You're killing me. <laughs> okay, go ahead. Where was my question? Oh, she. Now you make me forgot my own question to you. Um, um, very good, Norman. <laughs> yeah. Go ahead. Go ahead. Continue. Well, you were. I think you were asking me about uh, the doc. Um, the oh, oh, the co yeah. confirmation from yeah. the doctor. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Well, doctors. Uh, what they do is. Um, because they're treating you, they, then mm -hmm, they write mm -hmm. notes down, and I get the, all their notes. And I, I find out what you're telling your doctors. Are you telling your doctors that you can't sleep at night, that you're having pain in your back all the time, um, those type of things? And if the, and a lot of times, I'm getting really, really good reports from the doctors. They are all, all nicely typed, mm -hmm. but sometimes I get stuff from doctors that are scribbled, oh, yeah. <laughs> and you can't read the writing. write, you can't write mm -hmm. the read the writing, and and stuff like that. So it, every doctor is different. And you know you just have to work with whatever your your clients are going mm -hmm. with. Vâng và khi mà Julie hỏi rằng thì là nếu mà sau khi quý vị đi à, được trận bệnh và được khám bệnh bởi cái người bác sĩ gia đình của quý vị thì người bác sĩ đã <cười> sẽ à, nộp giấy tờ như thế nào cho luật sư thì luật sư nói là luật sư sẽ được sẽ request tức là yêu cầu tất cả những hồ sơ bệnh lý của bác sĩ mà quý vị à, đã đến để mà được trận bệnh cũng như là được khám bệnh và trong tất cả những cái hồ sơ bệnh lý đó nếu bác sĩ nói là ờ tôi quý vị bị đau lưng hoặc là không ngủ được hay là vì bất cứ vì bất cứ một cái 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 chứng bệnh nào đó hoặc là một vết thương nào đó thì từ đó <cười> luật sư sẽ dựa vào trong cái những cái hồ sơ bệnh lý những mà quý vị khai bệnh cũng như là dựa trên những cái gì mà bác sĩ khám và nhận định thì trong cái hồ sơ bệnh lý đó sẽ được chuyển qua cho văn phòng của luật sư để mà luật sư có thể à, kiểm soát qua và coi qua và làm thế nào để mà giúp cho quý vị à, thắng hoặc là làm cho quý vị có thể xin được những cái số tiền à, thương, thương, thương tật này. Now, once they apply for the uh, for the uh, benefit, how long normally it takes for them to start receiving the payment? Okay, that's, <laughs> that's the problem. A good, that's, that's the a, question. That's, that's the, <laughs> okay. The, it just and first of all, I say it really depends upon where you live. So I don't want you oh, going really? saying, "Oh, my friend got it in, in a year, and you know he applied and, and he got it in nine months." It really just depends upon where you live. Honestly, it's it's terrible. But the, every government office is a little different, and a lot of them are way behind, and some of them are really caught up, mm. and then you just get stuck in whatever it is. In Orange County, where my the, my main office is at. And you're looking at probably 14 months from the start of wow. the case until the time we get to trial. Now, sometimes, now I'm not going to guarantee this, okay? Sometimes we, and, you know, I'm getting really lucky on my applications, and because we do try to do the best we can in these cases, we don't just delay cases, just delay cases, and I can get these things approved quicker um, through Social Security itself, not having mm -hmm. to go worry about a judge because that's going to take too long. <laughs> okay, but if it has to go in front of the judge, it's we're going to be at um, about 13, 14 minutes in Orange County. Now, there are certain parts of LA that are really, really quick, and they're less than a year. Mm. Um, in downtown LA is really, really quick. Pasadena and, and where my, near my other office in Almonte, mm -hmm. mm -hmm. um, they're pretty quick out there. Uh -huh. uh, và câu hỏi của Julie là trong thời gian từ lúc mà từ thời gian từ lúc mà uh, nộp đơn uh, bao nhiêu lâu thì uh, mình nhận được uh, cái benefit là mình nhận được tiền thì uh, ông cho biết rằng thì là còn tùy theo uh, nơi quý vị cư ngụ nếu mà ở Orange County thì thông thường là khoảng chừng 14 tháng uh, tuy nhiên có đôi khi ông rất là may mắn à, cái cái hồ sơ của ông đã được cứu xét nhanh chóng hơn à, và cũng tùy theo nếu mà có phải đi ra gặp tránh án thì không nếu mà gặp ra phải cần những cái hồ sơ phải gặp tránh án à, ra tòa gặp tránh án thì có thể là kéo dài từ 13 đến 14 tháng à, tuy nhiên nếu quý vị ở thành phố El, uh, Los Angeles Pasadena hoặc là uh, El Monte uh, gần nơi đó những cái, cái cái văn phòng của El Monte của ông thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn um, does it does it matter if the complete application or providing all the doctor notes that help processing the, the application faster or because they are delayed because they are back up well social security in in about it's kind of um 
Social Security has changed over the last few years. Mm -hmm. um, I mean, last 10 years. When I first started doing this, Social Security denied everything. You, you just had to file the application, you're going to get denied. I mean, it, it really didn't matter how bad you were hurt. You were mm -hmm. in a wheelchair, you're a quadriplegic, you're going to get denied. And then the administration kind of realized their mistaken ways. Mm -hmm. And they what they've done now is they're doing more an effort to actually review the files, the cases going mm -hmm. in front of them. And so literally it's changed over the last few years and there's better chances of getting my clients approved at the very, very early stages. Mm -hmm. And actually in, in the old days, I'd have a lot better shot on the judges. Mm. But I noticed really kind of that over the years too, that they're putting more pressure on the judges oh, to yeah. deny claims. Because oh, really? they're proving more in the beginning and they're denying more at the judges now. The approval rates for the judges are going way down. Mm. I mean, we, you know, I, I do this so. I can tell you what the percentage of a judge in approving cases is before I walk in the door. Oh, I know really? exactly what I'm dealing with before I walk in the door. Wow. Yeah. Why is that they want the judge to deny it? Because? Because they think that they're getting their cases more resolved in the, in the beginning, and that the judges are really just looking at stuff that the Social Security rightfully denied, mm. and that they, they quote, quote, they didn't make mistakes, and then they're putting, they're, you know, they don't they tell you that, but they're, they tell you they're completely independent, but they're not. I mean, mm. we all know that the judges work for the Social Security system, <laughs> and, and, and we know there's politics behind everything, and, 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 and there's judges out there, you know, honestly, I, I just like going to bad, bad eyes. I'm telling you, the judges are, are terrible out there. And if you live in that area, I would tell you to move. <laughs> <laughs> really, go to Oxnard if you move up the street. <laughs> you'll get Santa so, Barbara. Santa Barbara, everybody gets approved. <laughs> so Orange County is the worst. <laughs> Orange, no, 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 San, oh. no, West LA. Oh, West, West LA. LA, that oh. area, the West LA. I yeah, see. move up, go to Ar Oxnard, live in Oxnard, trust me. You'll, your case will be moved up to Santa Barbara and you'll, get, you'll always get approved. <laughs> I see. Uh, vâng, để tóm, tóm lại cái câu trả lời của luật sư là uh, như Julie đã giải thích là tùy theo nơi quý, quý vị cư ngụ và tệ nhất là ở West LA thì thông thường những cái hồ sơ ở West LA là thường hay bị từ chối ngay lập tức. Và ngày xưa đó thì uh, uh, Cách đây vài năm thì không thường khi mà những cái hồ sơ nộp vào thì sở an sinh xã hội thường hay từ chối những cái những cái đơn xin đó. Tuy nhiên những năm sau này à, khi những người cái điều hành của an sinh xã hội nhận thích rằng thì là à, những cái sai lầm của họ và vì thế họ kiểm soát và họ review họ họ họ, họ cặn kẽ hơn trong cái vấn đề mà, mà mà kiểm soát cái hồ sơ của cái người nộp vào. À, tuy nhiên nếu quý vị, ông có nói rằng là nếu mà quý vị uh, sống ở West LA thì hãy dọn đi lên Oxnard hoặc là nhận dọn những chỗ nơi khác thì cái cơ cái 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 cơ hội để mà được cái uh, sự chấp thuận nó còn cao hơn là West LA. Um, tuy nhiên à, cũng như quý vị biết là văn phòng những cái văn phòng an sinh xã hội họ cũng cắt đi nhiều cái thì giờ làm việc cũng như là cắt bớt đi những cái thì giờ để mà cho chúng ta gặp những người ăn những nhân viên của an sinh xã hội và vì thế đó cũng là một trong những cái lý do tại sao những cái hồ sơ nó bị backup có nghĩa là bị dồn lại và những người nhân viên của sở an sinh xã hội phải làm việc nhiều hơn mà lại càng nhiều công việc hơn đó là lý do tại sao mà có nhiều cái hồ sơ bị bị dồn lại và cái thời gian nó kéo dài hơn. À, khi nói về vấn đề mà tại sao những người tranh án lại à, thường à, hay gọi là từ chối những cái hồ sơ thì ông có cho biết rằng thì là à, tại vì đó là những cái pressure là những cái sự mà à, căng thẳng mà những người tranh án này đã phải à, đối đầu đương gọi là đối diện với lại văn phòng an sinh xã hội à, và vì thế cho nên khi mà chúng ta có một người luật sư mà có hoặc có những cái trường hợp mà chúng ta gặp một người luật sư mà chuyên nghiệp thì ông như luật sư Norman khi mà ông cầm cái hồ sơ vào gặp tranh án thì ông có thể đoán trước được là cái hồ sơ này có được chấp thuận hay không và vì thế à, khi mà quý vị cần gặp một người chuyên môn về văn, à, những cái chương trình của an sinh à, SSCI hay SSI quý vị tìm một luật sư nào mà chuyên về những cái khía cạnh này thì những cái trường hợp của quý vị có thể chắc chắn là sẽ được tốt đẹp hơn um, Since we have some time, let me explain to you. And the people think, think, people think the system is supposed to be fair to them. Mm -hmm. And let me explain to you, it is not. Okay. You mean and talking if, about social security? Social security, yeah. Okay. Well, I think a lot. I'm a lawyer. I can tell you the whole thing. Okay, listen. <laughs> My friend, Mr. Jack Chen, working for for <laughs> okay. social security, he listens okay. to you every okay. week. I mean, right. every month. <laughs> okay. 
I'm telling you, I really don't believe the system is fair all in, in all conditions. Mm -hmm. I mean, I had a case, and it was in West L.A. I'm not going to mention the judge. Okay, <laughs> out you there. better and not. Then, and I had the Social Security's own doctor basically had in, indicated in every his report that his client should qualify. I had a report from my own doctor saying that my client qualified. That judge literally said there and said, well, I think we should go get another medical opinion oh. to determine whether or not that person qualified. And I don't really believe in that. I think if you're a judge and, and that's the way the, the, the evidence flows, then you should you should abide by what the evidence is. You're not you shouldn't be allowed to sit there and start ju I mean doctor shopping and trying to find out you know a second guess mm -hmm. two different doctors that are already qualified this client. And and that's sometimes that's what I'm trying to say. You really need somebody to help you. Just don't go in there thinking that the judge is gonna see my case mm -hmm. and I'm gonna win. Because mm -hmm. <laughs> it doesn't work like that. Là một cái hồ sơ của cái, là người client này của ông thân chủ này B, Bên phía bên à, Phía bên có đầy đủ hết những tất cả những à, giấy hồ sơ bệnh lý Và cả hai bên social worker cũng như là bên à, văn phòng và bác sĩ Nhưng mà khi đưa ra chấn án thì ông chấn án bảo là à, Tôi muốn cần thêm một cái ý kiến thứ ba nữa cho nên Đó là lý do tại sao mà ông nói rằng thì là Đôi khi những cái người chấn án này họ không có sự công bằng trong đó Và vì thế cho nên khi mà quý vị cần đến sự giúp đỡ thì quý vị cần nên gặp một người luật sư chuyên môn về cái khía cạnh này để họ giúp đỡ cho quý vị nhiều hơn à, và một lần nữa văn phòng của luật sư Norman J. Holman ở Orange County là số điện thoại để quý vị liên lạc là 714-750-6000 714-750-6000 và ở uh, El Monte và những vùng lụ, uh, 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 lân cận thì xin liên lạc với 626-582-8260 626-582-8260 Một lần nữa à, Luật sư, văn phòng luật sư Norman J. Holman đã làm việc với cộng đồng của chúng ta trên 30 năm qua và rất là kinh nghiệm trong à, về phương diện à, tai nạn thử lao động cũng như là về SSI, SSDI à, Xin quý vị liên lạc với văn phòng luật sư qua số điện thoại là 714-750-6000 hoặc El Monte là 626-582-8260 Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần lễ thứ ba của mỗi tháng Thank you very much. Thank you, Thank and you. I see you next month. Okay. Xin cảm ơn sự quý vị và chúc quý vị một cùng gia đình một đêm uh, ngủ thật là ngon và uh, xin hẹn gặp lại quý vị vào tháng tới.